investigate the values of lambda and the mu the system of linear equations 2x plus 3y plus 5 is equal to 9 7x plus 3y minus 5 is equal to 8 2x plus 3y plus lambda is equal to mu have no solution a unique solution an infinite number of solution lambda மற்றும் mu mu in m மதிப்பிற்கு தரப்பட்ட சமபாடம் தொகுப்பானது தீர்வு இல்லை ஒரே ஒரு தீர்வு பெற்றிருக்கும் எண்ணிக்கற்ற தீர்வுகள் பெற்றிருக்கும் எண்ணிக்கற்ற தீர்வுகள் பெற்றிருக்கும் என்ற தீர்வுகளை நம்ம ஆராய போகிறோம் அதாவது லேம்டாவுக்கும் மியூவுக்கும் எந்த வேல்யூவுக்கு வந்து நோ சொல்யூஷன் கிடைக்கும் யூனிக் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அது போல் இன்ஃபைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா அதில் ஈக்கேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஈக்கேஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம அக்மெண்டட் மேட்ரிஸ் ஏத போகிறோம் அக்மெண்டட் மேட்ரிஸ் ஏதாத்துனா எப்படின்னா ஈக்கேஷனில் ஃபஸ்ட் ஈக்கேஷன் எடுத்துங்களா அதில் எக்ஸ் கோ எஃபிஷியன்னு பாருங்கள் டூ அதில் எழுதுனேன் ஒய் கோ எஃபிஷியன்னா பாருங்கள் த்ரீ இசர் கோ எஃபிஷியன்னா பாருங்கள் ஃபைவ் இதே போல் செகண்ட் ஈக்கேஷனுக்கும் தேர்ட் ஈக்கேஷனும் நீங்கள் எழுதணும் எக்ஸின் கேடு ரெண்டு ஒயின் கேடு மூன்று இசரன் கேடு ஐந்து இதே போல் மற்ற ரெண்டு ஈக்கேஷன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் செகண்ட் ஈக்கேஷனுக்கு செவன் எக்ஸ் கோ எஃபிஷியன் அது போல் த்ரீ ஒய் கோ எஃபிஷியன் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து இசர் கோ எஃபிஷியன் தேர்ட் ஈக்கேஷனுக்கு டூ த்ரீ லேம்டா ஏ மேட்ரிக்ஸ் எழுதிட்டேன் அது போல் பி மேட்ரிக்ஸ் எழுதணும் ஈக்கேஷனில் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் வர நம்பர் அப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்கேஷனில் நைன் வருது செகண்ட் ஈக்கேஷனில் எயிட் வருது தேர்ட் ஈக்கேஷனில் மீ வருது அக்மெண்ட் மேட்ரிக்ஸ்னா ஏ மேட்ரிக்ஸையும் பி மேட்ரிக்ஸையும் சேர்த்து எழுது ஜாயின் பண்ணி எழுது இது வந்து மேட்ரிக்ஸ் ஏபி மேட்ரிக்ஸு அதை தான் நம்ம அக்மெண்ட் மேட்ரிக்ஸ் சொல்கிறோம் விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி இது ஆர் ஒன் ரோ ஒன் ஆர் டூ ரோ டூ ஆர் த்ரீ இந்த ரோ ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி இது ப்ரின்ஸிபல் டைக்னல் முதன்மை மூலம் வெட்டும் அது கீழே ஒரு மூணு நம்பர் ரவுண்ட் பண்ணி காட்டுற மாதிரிங்க இந்த இடத்த ஜீரோ ஆகணும் அதான் நம்ம எய்மு அதுமாரி ஜீரோ ஆக்கிறதுக்கு பேர் எக்ஸலான் ஃபார்ம் எக்ஸலான் ஃபார்ம் உருவாக்கணும் டு பிரிங் எக்ஸலான் ஃபார்ம் நம்ம ஏறுபடி வரிசையை உண்டாக்கணும் ஜீரோ 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 உருவாக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அது ஒரு ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஆர் ஒன்னா அதை அப்படியே எடுத்துக்கணும் டூ த்ரீ ஃபைவ் நைன் ஆர் டூவில் தான் செவன் வருது இப்போ இந்த செவனை ஜீரோ ஆகணும் இந்த டூவை ஜீரோ ஆகணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆர் டூ இம்ப்ளைஸ் ஃபார்முலா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டூ இன்ட்டு ஆர் டூ மைனஸ் செவன் இன்ட்டு ஆர் ஒன் இதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் சரி அப்போ ரஃப் ஒர்க்காக செய்ய போகிறேன் டூ இதை எக்ஸாம்பிள் எழுத்தால் நம்ம உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக செய்கிறேன் டூ இன்ட்டு ஆர் டூ மைனஸ் செவன் இன்ட்டு ஆர் ஒன் இது ரஃப் ஒர்க் இது ரஃப் ஒர்க் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆர் டூ டூ ஆள் மல்பி பண்ணுங்கள் இதுதான் ஆர் டூ அப்போ டூ இன்ட்டு செவன் ஃபோர்டீனு டூ இன்ட்டு த்ரீ அப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்குன்னா கிடைக்கும் சிக்ஸு டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் டென்னு டூ இன்ட்டு எயிட்டு சிக்ஸ்டீனு அதே போல் ஆர் ஒன்றை மைனஸ் செவன் மல்பி பண்ணுங்கள் ஆர் ஒன்றை மைனஸ் செவனில் இது ஆர் ஒன் இதுவும் ஆர் ஒன் தான் சரி மைனஸ் செவன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஃபோர்டீன் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு நைன் மைனஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஜீரோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் நான் ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லுவேன் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிளாக இருந்தால் பெரிய நம்பரை சிம்பிளை போட்டு சப்ரைஸ் பண்ணணும் இப்போ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லுவேன் சேம் சிம்பிள் மைனஸ் போட்டு ஆட் பண்ணிடணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி இது ஆட் பண்ணணும் இப்போ மைனஸ் போட்டு நம்ம சப்ரைஸ் பண்ணணும் இது உங்களுக்கு தெரியும் இது இதை ஆட் பண்ண சொல்கிறேன்னா நீ என்ன பண்ணணும் இது பெரிய நம்பர் சிம்பிள் என்ன பாரு மைனஸு சப்ரைஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் கிடைக்கும் இதை அப்படியே எடுத்து போய்ட்டு ஆர் டூவில் போடுங்க நம்ம எய்ம் வந்து செவன் இந்த ரவுண்ட் பண்ணுற இடத்த ஜீரோ ஆகணும் ஸோ அப்போ ஜீரோ ஆக்கிட்டேன் அப்போ ஜீரோ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஆர் த்ரீ இந்த இடத்த ஜீரோ ஆகணும் ஆர் த்ரீல இந்த இடத்த ஜீரோ ஆகணும் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது ஆர் த்ரீலேருந்து ஆர் டூ மைனஸ் பண்ணாலே ஜீரோ ஆகும் ஸோ அப்போ ஃபார்முலா எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா ஆர் த்ரீ இம்ப்ளேஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் டூ இதுக்கு ரஃப் ஒர்க்கே தேவையில்ல நேராகவே செய்யலாம் டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ
நம்ம அக்மோனேட் மேட்ரிக்ஸ் முதல்ல எழுதணும் ரேங்க் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணுறதுனாலே ரேங்க் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணனா ஃபஸ்ட் அக்மோனேட் மேட்ரிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் டு பிரிங் எக்ஸ்லான் ஃபார்ம் எக்ஸ்லான் ஃபார்ம்னால் ஏறுபடி வரிசை இதுமாரி ஜீரோ ஜீரோ உருவாக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இங்கே லேம்டா மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் ஜீரோ போடுங்க லேம்டா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் லேம்டா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் போடணும் இல்லை லேம்டா நாட் ஈக்குவல் ஃபைவ் போடணும் மியூ மைனஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடுங்க மியூ ஈக்குவல் டு நைன் சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் இல்லை மியூ நாட் ஈக்குவல் டு நைன் சப்ஜெக்ட் பண்ணி ஆன்சரை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் கேஸ் ஒன் நம்ம எடுத்துக்குவோம் நம்மளே எடுத்துக்கிறது தான் வேன் லேம்டா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எடுத்துக்குவோம் ஆனால் அந்த நேரத்தில் மியூ நாட் ஈக்குவல் டு நைன் மியூவுக்கு நான் எடுத்துக்க போகிறதுன்னா எடுத்துக்க போகல நைன் எடுத்துக்க மாட்டேன் லேம்டாக்கு மட்டும் ஃபைவ் எடுத்துக்குவோம் அப்போனா ரேங்க் என்னான்னு செக் பண்ண போகிறேன் இது ரஃப்பாக போடுவோம்ப்பா இதை நீங்கள் எக்ஸாமில் சேர்த்தால் இங்கே அப்படியே டூ த்ரீ ஃபைவ் நைன் ஆறு ஒன் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் டூ த்ரீ ஃபைவ் நைனு அதே மாதிரி ஆர் டூ அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ஜீரோ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் ஆனால் நான் லேம்டாவுக்கு என்ன போட போகிறேன் ஃபைவ் போட போகிறேன் இங்கே ஜீரோ இருக்குது இங்கேயும் ஜீரோ இருக்குது இப்போ லேம்டாவுக்கு ஃபைவ் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆகிடும் ஆனால் மியூவுக்கு நைன் போடக்கூடாது நைனை தவணை எது ஒன்றா எடுத்துக்கலாம் நைன் போடக்கூடாதுன்னா நைன் போட்டால் தான் ஜீரோ ஆகும் நைன் போ போடக்கூடாதுனை பற்றி ஏதாவது ஒரு நம்பர் போட்டிங்கன்னா ஜீரோ வராது அப்போ இந்த இடம் ஜீரோ வராது அப்போ ஏதோ ஒரு நம்பர் இதாக அர்த்தம் இதை பயன்படுத்தி இப்போ நைனுக்கு நைனுக்கு போய் டென் போடலாம் டென் போட்டால் ஒரு நம்பர் வரும் ஸ்டார் போட்டுக்கிறேன் அப்போ ஏதோ ஒரு நம்பர் வரும் இதுலேருந்து ரேங்குடைய ஏ இது ஏ மேட்ரிக்ஸ் இது ஃபுல்லாக ஏபி மேட்ரிக்ஸ் இதுக்கு ரேங்க் கண்டுபிடிச்சோம்னா இது த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸு இது எக்ஸ்பாம் பண்ணணும்னா அதாவது டிரமெண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா விரிவுபடுத்தி ஆகிடும்னா அணிக்குவாயின் மதிப்பு ஜீரோ வரும் அப்போ த்ரீ ரேங்க் கிடையாது சரி அப்போ டூ ரேங்க் ஆகுமா டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் இது கன்சிடர் பண்ணணும் இதுக்கு டிரமெண்ட் வேல்யூ ஜீரோ வராது அப்போ டூ தான் ரேங்க்கு இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் கிடையாது இது ஏ மேட்ரிக்ஸு த்ரீ பை த்ரீ டிரமெண்ட் வேல்யூ ஜீரோ வருது த்ரீ ரேங்க் கிடையாது ஆனால் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் டிரமெண்ட் வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ ஆனால் டூ ரேங்க்கு அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் ஏபியினுடைய ரேங்க் கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தாலே தெரியுது இங்கே ஜீரோ வரல அப்போ இதை நம்ம வந்து இந்த த்ரீ பை த்ரீ இந்த சி டூ சி த்ரீ சி ஃபோர் இது காலம் டூ காலம் த்ரீ காலம் ஃபோர் இந்த மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்த்தோம்னா இங்கே ஏதோ ஒரு நம்பர் கண்டிப்பாக ஜீரோ வராது அதாவது ரேங்க் த்ரீ ஜீரோ டிரமெண்ட் வேல்யூ ஜீரோ வராது த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் டிரமெண்ட் வேல்யூ ஜீரோ வரலனாலே இங்கே ஒரு நம்பர் வரும் அப்போ ரேங்க் வந்து டிரமெண்ட் வேல்யூ ஜீரோ வரல த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் உடைய டிரமெண்ட் வேல்யூ ஜீரோ வரல அப்போ ரேங்க் வந்து த்ரீ ரேங்க் ஆஃப் ஏ டூ ரேங்க் ஆஃப் ஏ பி த்ரீ இதிலேருந்து நம்ம ஒரு ஃபார்முலா கொண்டு வரலாம் ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக் நாட் ஈக்குவல்டா இங்கே ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் ஈக்குவலாக இல்லையா நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஈக்குவலாக இல்லை அப்போ ரே ரேங்க் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏபி இங்கே பாருங்கள் ரேங்க் ஆஃப் ஏ டூ ரேங்க் ஆஃப் ஏபி த்ரீ அப்போ நாட் ஈக்குவல் இப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏவும் ரேங்க் ஆஃப் ஏவியும் சமம் இல்லைன்னா நம்ம என்ன சொல்லணும் த சிஸ்டம் சிஸ்டம்னா த சமன்பாட்டு தொகுப்பு த சிஸ்டம் ஹேஸ் நோ சொல்யூஷன் அதாவது சமன்பாட்டு தொகுப்பிற்கு தீர்வு கிடையாது சில நேரத்தில் டீச்சர்ஸு இட் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன் அப்படி கூட சொல்லுவாங்க அதாவது ஒருங்கமாய்வு அற்றதுன்னு கூட சொல்லுவாங்க அதை பற்றி பிரச்சனைலாம் நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க செகண்ட் கேஸ் போடுறோம்பா ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வேன் லேம்டா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மியூ நாட் ஈக்குவல் நைனுக்கு தான் நம்ம சிஸ்டம் கேஸ் நோ சொல்யூஷன் தீர்வு கிடையாதுன்னு சொன்னேன் இப்போ நான் என்ன எடுத்துக்க போகிறேன்னா லேம்டாவுக்கு வேன் போடுவோம் வேன் லேம்டா நாட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் லேம்டாவுக்கு ஃபைவ் எடுத்துக்க போகிறது இல்லை ஆனால் மியூ பிளாங்ஸ் டு ஆர் ஏதேனும் ஒரு ரியல் நம்பரை எடுத்துக்கிறோம் அப்போ என்ன வரும் இது மாதிரி ரஃப்லாம் எழுதி செஞ்சு பார்த்து சொல்லணும் மனப்பாடம் பண்ணி எழுதுற மாதிரி எழுதக்கூடாது நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் எக்ஸாமில் ரொம்ப புரிஞ்சு போச்சுன்னா அப்புறம் நீங்கள் பார்க்காம இதெல்லாம் எழுதலாம் இப்போ இங்கே லேம்டாவுக்கு என்ன எடுத்துக்கூடாது லேம்டாவுக்கு ஃபைவ் எடுத்துக்கூடாது மியூக்கு எதுனா ஒன்று எடுத்துக்கலாம் அப்போ லேம்டாவுக்கு ஃபைவ் எடுத்துக்கூடாது ஃபைவ் எடுத்தால் தான் ஜீரோ வரும் ஃபைவ் எடுத்துக்கூடாதுனா வேறு எதனா எடுத்துக்கணும்னா இங்கே ஒரு ஏதாவது
த்ரீ பை த்ரீ மேடம் ரெண்டு வேலை ஜீரோ வராது ஏன்னா இங்கே ஃபைவ் எடுத்துக்கல ஃபைவ் எடுத்தால் தான் ஜீரோ வரும் ஃபைவ் எடுத்து எடுக்கலை நான் பார்த்து இங்கே ஜீரோ வராது அதே ஒரு நம்பர் வரும் அப்போ டிடமெண்ட் வேல்யூ கண்டிப்பாக ஜீரோ வராது இது ஆர்டர் த்ரீ பை த்ரீ ஆர்டர் த்ரீ பை த்ரீ உடைய டிடமெண்ட் வேல்யூ வந்து மேட்ரிக்ஸ் டிடமெண்ட் வேல்யூ நாட்டி குடிச்சிடணும் ரேங்க் வந்து த்ரீ அப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏ த்ரீ அந்த பேஸ் இது பண்ணி இங்கே வந்து ஏதோ மியூ பிளாங்ஸ் டு ஆறுனா எதேனும் ஒரு நம்பர் எடுத்துனோம்னா இங்கே சப்போஸ் நம்ம மியூக்கு ஒன் எடுத்தால் இங்கே ஒரு நம்பர் வரும் இங்கேயும் நம்பர் இங்கேயும் வரும் இதை மட்டும் நம்ம எக்ஸ்பாம் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த டிரமெண்ட்டு த்ரீ பை த்ரீ இதை எக்ஸ்பாம் நாட்டி குளிச்சியில் வரும் அப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏபின்னா வரும் த்ரீ வரும் அப்போ இதில் இருந்து நான் சொல்லலாம் ரேங்க் ஆஃப் ஏ ரேங்க் ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆனால் நம்பர் ஆஃப் அன்னோன் நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்னாங்க அதாவது ரேங்க் ஏ ரேங்க் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ நம்ம மதிப்பிட வேண்டிய மாறில் இன்றைக்கி த்ரீ எக்ஸ் வைத்து இருக்கான்னு பிடிக்க போகிறோம் மூணுமே ஒன்றுன்னா நம்ம என்ன சொல்லணும் இந்த சிஸ்டம் என்ன எப்படிப்பட்டதுன்னு சொல்லணும் இந்த சிஸ்டம் ஹேஸ் யூனிக் சொல்யூஷன் த சிஸ்டம் ஹேஸ் யூனிக் சொல்யூஷன் இதெல்லாம் நம்ம படித்து வச்சுக்கணும் எப்படி படித்து வச்சுருக்கோம் ரேங்க் ஆஃப் ஏ ரேங்க் ஆஃப் ஏபி த்ரீ நம்பர் ஆஃப் ஒன்னா நேராக த சிஸ்டம் கேஸ் இனிக் சொல்யூஷன் அதாவது தொகுப்பிற்கு ஒரே ஒரு தீர்வு மட்டும் உண்டுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும் இதே போல் இதே போல் லேம்டாக ஃபைவ் போட போகிறோம் மியூவுக்கு நைன் போட போகிறோம் எங்கே இந்த இடத்துல நம்ம அப்போ தான் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் எக்ஸலான் ஃபோனில் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ அங்கே ஃபைவ் போட்டால் இங்கே ஜீரோ ஆகிடுமா இங்கே நைன் போட்டால் இங்கே ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அப்போ மேட்ரிஸை எழுதி வச்சுக்கிறோம் வரமா எப்படி ஆகிறோம்னா டூ த்ரீ ஃபைவ் நைன் அப்படியே இருக்க எழுதிக்கிறேன் ஜீரோ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் இங்கே ஜீரோ ஜீரோ வரப்போகுது ஜீரோ ஜீரோ எழுதிடுறேன் லேம்டாக ஃபைவ் போட்டால் ஜீரோ மியூவுக்கு எயிட் நைன் போட்டால் ஜீரோ ஏன்னா நம்ம அதான் எடுத்துக்கிறோம் லேம்டாக ஃபைவ் மியூவுக்கு நைன் அப்போ இந்த இடம் ஜீரோ ஜீரோ சாரி ஜீரோ ஜீரோ இது ஏ மேட்ரிக்ஸு இது வந்து நம்ம வந்து டிடமெண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா ஜீரோ வரும் அப்போ ரேங்க் வண்டி பார்த்தினா கிடையாது த்ரீ கிடையாது ஆனால் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸுக்கு வந்து டிடமெண்ட் வேலை கண்டுபிடிச்சோம்னா நாட்டி கொள்ச்சியில் வருது அப்போ ரேங்க் ஏ வந்து டூ இதே போல் இந்த மேட்ரிக்ஸை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஏபி மேட்ரிக்ஸில் இதை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஆல் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் டிடமெண்ட் வேல்யூ வந்து ஆல் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸினுடைய ஏபி மேட்ரிக்ஸினுடைய டிடமெண்ட் வேல்யூ ஜீரோ வருது அப்போ த்ரீ ரேங்க் கிடையாது டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் செக் பண்ணி பாருங்கள் இது ஜி இந்த த்ரீ பை இப்போ டூ பை டூ இது வந்து பண்ணி பார்த்தா ஜீரோ வராது அப்போ டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் ஜீரோ வரலன்றதுனால ரேங்க் ஆஃப் ஏபிஜி ஈக்குவல் டு டூ சொல்கிறோம் இப்போ புரியுது பாருங்கள் இது ஏ மேட்ரிக்ஸு இதில் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் டிடமெண்ட் வேல்யூ ஜீரோ வருது ஆனால் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸினுடைய டிடமெண்ட் வேல்யூ ஜீரோ வரல த்ரீ ஜீரோ வரதுனால த்ரீ கிடையாது டூ ஜீரோ வரல டிடமெண்ட் வேல்யூ அதனால் டூ அதே போல் இதில் ஏபி மேட்ரிக்ஸில் எல்லா த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸினுடைய டிடமெண்ட் வேல்யூ ஜீரோ வரதுனால த்ரீ ரேங்க் கிடையாது ஆனால் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஜீரோ வரல அதனால் டூ இதை வச்சு நம்ம எழுதணும்னா ரேங்க் ஆஃப் ஏ ரேங்க் ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு டூ லெஸ் தென் த்ரீ நம்பர் ஆஃப் அன்னோன் அதாவது என்னென்னா ரேங்க் இதெல்லாம் எழுதுத்தாலும் எக்ஸாமில் இது புரிய வைக்கிறேன் ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் ரேங்க் ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு டூ லெஸ் தென் த்ரீ நம்பர் ஆஃப் அன்னோன் மதிப்பிட வேண்டிய மாறிலின் எண்ணிக்கை அப்படின்னா த சிஸ்டம் ஹேஸ் த சிஸ்டம் ஹேஸ் இன்ஃபனைட் இன்ஃபனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன்ஃபனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படி முடிக்க வேண்டியது தான் இல்லை இந்த சிஸ்டம் கேஸ் இன்ஃபினட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸ் அப்படி கூட எழுதலாம் அதாவது தொகுப்பு இருக்குது தொகுப்பு இருக்குன்னா சம்பாடுக்கு எண்ணிக்கற்ற திருவுகள் கிடைக்கும் தேங்க்யூ